Our next uh, session is Oru Pennin Kadai, The Story of a Woman by Salma. A little bit about Salma. Uh, I'm sure you'll read what's, uh, what's up on the screen. But what really got me uh, interested in her is not just the uh, work of literature that she's interested in and she does, but the kind of uh, effect she's had in, sorry, uh, as a public servant. She uh, has been elect was elected the president of the Ponampati Panchayat in 2001 and 2006. She also served as the chairman of the Social Welfare Board Government of Tamil Nadu, during which time she was instrumental in establishing several welfare schemes. A landmark one there was directed towards the transgender community in Tamil Nadu. I think it's important for each one of us to look at where we are in life and bring about a change everywhere we can and take on responsibilities seriously. And I think Salma is doing that brilliantly well, not just with the kind of roles she's played, but her spoken word. And uh, I'm going to repeat myself. I think poetry comes alive when it's spoken. Um, and uh, I will also agree with the translators that you know poetry books are not really read. And a platform like the Bengaluru Poetry Festival encourages each one of us to actually go pick up that book and say, hey, you know what? I'll read it out aloud because I need to hear it. On that note, I'd like to welcome Salma, and we'll move on to the next session of the evening. Tamil pesa solla oru session idu. The pakkathu oru manilam, but namma veera veera moliyala prige pattan dalu. Inge or Paketha Man Little, where or Moli Pes Redatala or Tamil Pesa Kudia or Stesson and a airport when you could Turka Kudia in the Poetry Festival Director in order to only sign a key in Nudia Nandri. The Nai the Avalu Sulavamana Kadandu Boha Kudia or Vishel. Ini tu bukan orang India atau orang Nadu tu kulla, anda nama, anda, nariye ushenggal ipo, peribane kahana, orang karangan gal uruwa ikite er karsiel ri dia. Anak, ini tu bukan orang ushenggal, orang tu mani langgal ayo, makal ayo, ini ke kodiya orang naik erku abdeng rada, ini nuri am kiaman orang ushio nane nene kira. Women abdeng patona ni cema. Pernu deh ya, idam abdiing rada, nariya nama, terdahulu itu, itu semua orang pati terik. Pernu deh idam ya na, pernu karena idam ya itu abdiing rada. Apo, pern virumbu kira ya dong, orang narik, ana pernu ke kira ke kudi ya dong, where orang narik. Ini dah ya, mih perihya orang porat tau, nada kira karena orang mukia mana orang talamarik. Apri pata orang porat itu dah ini India orang lekuk kudiya, over peni me sendi cikitur kang, tanu dia yadam yed, abdin gira orang teredal atau daran da orang gal, nanti cikitur kang, nanti cikitur kang. Apri pata orang teredal na, yenna ini daratla lekuk tuan tu karo cik. Na ini dia soya soya walke solra tu bandar ni cima, soya kalivira kata. Pecah dah betul terdiri solat kudiya orang ni lala. Ini satu vetri vetra satu penat ya kata. Anu vetri yang orang orang kita pernah dikerana ada ramu mukia mana rasio. I want to share my success with with you. Enno da enno ye satu nakaran galikum India orang kudiya nakaran galikum gram orang galikum ada lalak kudiya. Mihai perih satu vidya so enna na Ibu-ibu ngan number awal usia itu kan, ini ya pengetahuan yang kita kau dia sahaja itu kan, keramat itu lah pengetahuan yang kita kau dia wal ke, aduk kan mihai perih awal difference, ini awal ini rendah kita erkom. Anja ini awal ini apa dia, na pengetahuan yang apa dia, anda, wit kuli ya anda, awal awak kelam, awal adi maya apa dia, nara telam, 
இதுதான் அந்த சமூகம் அன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரியில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டாலும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒரு இஸ்லாமிய பின்னணியில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் நான் பிறந்தேன் ஏன்னா ஒரு பெண் என்னவெல்லாம் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கற்பனை கூட பண்ண முடியாத ஒரு இடம் கல்லூரிக்கோ ஸ்கூலுக்கோ போக முடியாது என்னுடைய கல் ஸ்கூலிங்கை என்னை முடிக்க முடியாதுங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் பிறந்தது அந்த வாழ்ந்தது ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் சின்ன கிராமத்தில் அப்படின்னாலும் கூட என்னுடைய கனவுகள் வந்து அதற்கு யாரும் தடை போட முடியாது என்னுடைய கனவுகள் வந்து அதை இதுதான் அப்படின்னு யாரும் டிசைன் பண்ண முடியாது நான் வந்து என்னோடய உலகத்தை பெருசாக நான் வரைஞ்ச வரைய ஆரம்பித்தேன் அவங்க வரைஞ்சி கொடுத்தது ஒரு வீடு கணவன் அல்லது குழந்தைகள் குடும்பம் இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷனை வாழ்க்கைக்குள்ளே அவங்க என்னை ஃபிட் பண்ண முடிக்கிறாங்க நினச்சிக்கிறாங்கன்னா நான் என்னோட இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உலகமாக நான் வந்து கற்பனையில் வரைய ஆரம்பிக்கிறேன் இதற்கு பின்னணியில் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க வாசிப்பு இருந்திருக்கு நிறைய வாசித்தேன் வாசிக்கிறதுக்கான காரணமும் அதுதான் தனிமை வீட்டை விட்டு வெளியில் போக முடியாது எய்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமே வீட்டை விட்டு வெளியில் போக முடியாது ஸ்கூலை கூட முடிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் தான் வாசிப்பு சார்ந்த ஒரு பழக்கம் எனக்கு இருந்தது ஐ ரீட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் ரஷ்யன் லிட்ரேச்சர் தட் இஸ் த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு சேஞ்ச் மை லைஃப் என்னால் எனக்கு யோசிக்க கூட முடியல அவ்வளோ சின்ன வயசில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வாசிப்பு அந்த சமயத்தில் வாசிக்க முடிஞ்சது லைப்ரரியில் இருந்து கிடச்சிது அப்போ இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சில ரஷ்ய இலக்கியங்களை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதற்கான மிகப்பெரிய ஃபண்ட்ஸ் அலாட் பண்ண அலாட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ அது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கிறது இல்லை இப்போ ரஷ்யாவில் என்ன புதுசாக இலக்கியங்கள் வந்துட்டுருக்கு யாருக்குமே தெரியாது ரஷ்யா செதர்ந்து செதர்னதுக்கு அப்புறம் வி டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் த ரிட் ரஷ்யன் கல் கல்ச்சர் அண்ட் லிட்ரேச்சர் ரீசன்ட் டேஸ் வாட் ஹேப்பன் தேர் பட் அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெண்ணுடைய சிந்தனைங்கிறது வந்து மாறுது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெண்ணோட கதை அப்படிங்கிறப்போ பெண்ணுடைய கதையை வந்து சமூகம் உருவாக்கி வச்சுருக்க கதையை வந்து சிந்தனையின் மூலமாக வந்து நான் வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன் தந்தை பெரியார் அவங்களுக்கு ஈவரா பெரியாரை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து பெண் வந்து ஏன் அடிமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தொடர்ந்து அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களால் வந்து முன் வச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம ஃபெமினிசம்னு இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பெண்கள் இன்னைக்கு அதிகமாக ஃபெமினிசம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஆண் ஃபெமினிசம் பேச முடியும் அப்படின்னா இவ இவர பெரியார் அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு என்னோட தாட்ஸை வந்து மாற்றுது அதுக்கு முன்னாடி பெண்கள்னா குனிஞ்சு தலை நிம்மராமல் இருக்கணும் இந்த உடலில் வந்து ரொம்ப பேணி பார்த்து காக்கணும் உடம்பு தான் அழகு தான் பெண்ணுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து எனக்குள்ளே இருந்த தாட்ஸ் அதெல்லாம் உருவாக்குன சமூகம் வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்தால் அம்மா சொல்லுவாங்க முகத்தை வந்து கழுவி சுத்தமாக வச்சுக்க பவுடர் போட்டுக்க அழகாக இருக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்க உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க இது போன்ற விஷயங்கள் எப்போவும் அழகை பற்றின ஒரு விஷயம் என் காதில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் தோற்றம் சம்மந்தமானது அப்போ பெண் வந்து உடல் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உடலாக மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டி பார்க்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுதுங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த விஷயத்தை தான் பெரியார் வந்து பிரேக் பண்ணுறார் நீ உடல் மட்டும் இல்லை உனக்கு எல்லாமே செய்ய முடியும் ஆணுக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தாட்ஸை வந்து நீ வந்து வெளியில் விட்டுட்டு வெளியில் வரணுங்கிற இதை வந்து அவர் தான் எனக்குள்ளே உருவாக்குறார் துரதிருஷ்டவசமாகவா அதிர்ஷ்டவசமாக அப்படின்னு எனக்கு தெரியல என்கிட்ட இருந்த கடவுள் நம்பிக்கையையும் அவர் எடுத்துடுறாரு இப்போ பெரும்பாலும் நம்மளுடைய நாடு வந்து மதத்தில் வந்து நிறைய மதம் தான் பெண்ணை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மதம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்து எப்படி வந்து பெண் நடந்துக்கணும் எப்படி பெண் அடிமையாக இருக்கணுங்கிறத மதத்தின் வழியாக தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களுக்குமே புகுத்திக்கிட்டே இருக்கும் வந்து இந்தியா உலகம் முழுக்கா கத்தலிக்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து பெண்களுடைய உடலை இன்னைக்கு உடலாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் வந்து அப்போ வந்து பெண் வந்து உடல் இல்லைங்கிறதையும் இந்த மதம் எப்படி பெண்ணை ஒடுக்குதுங்கிறதையும் 
தன்னுடைய அத்தனை க கருத்துக்களின் வழியாக வந்து அவர் என்கிட்ட உருவாக்குறார் ஒரு பெண் குடும்பத்துக்குள்ளே முரண்படுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் சொசைட்டி கூட முரண்படுறது லாட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் த சொசைட்டி வித் த ஃபேமிலி ஏன்னா நான் தொழுக மாட்டேன் எனக்கு வந்து படிக்க போகணும் எனக்கு வந்து எவ்வளவோ கனவுகள் இருந்தது எவ்வளவோ கனவுகள் அந்த கனவுகள் எதுவுமே கைவராத நிலையில் தான் நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் கவிதைகள் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு பெண் வந்து கவிதை எழுதுறது இஸ்லாமிய பெண் வந்து கவிதை எழுதுறது வந்து பெரிய ஒரு கிரைம் தான் ஏன்னா பெண் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறா அந்த ஆரம்ப புள்ளி அதுதான் பெண் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறதா வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்போ பெண் சிந்திக்க கூடாதுன்ற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் எதிர்ப்புகள் உருவாகுது அப்படி நீ வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு அதை விட அந்த கவிதைகளில் சொல்லப்பட்ட அழுத்தமான விஷயங்கள் அந்த தாட்ஸ் வந்து இதுவரைக்கும் அதாவது நமக்கு ஆண்டாள் ஔவையார் காரைக்கால் அம்மையார் வெள்ளி வீதியார் லாட் ஆஃப் விமன் போயட்ஸ் வாஸ்தியர் They wrote lot of uh, poetry about uh, women's sexuality. But uh, after so many years, after that, nothing happened. Uh, women writers are uh, coming, but in this case, women's sexuality is coming. But in this case, women's sexuality is coming. But in this case, women's sexuality is coming. I am coming. அவங்களுடைய டிசையர் என்ன அவங்களுடைய எப்படியெல்லாம் அவங்க ஒடுக்கப்படுறாங்க அவங்களுடைய செக்ஸுவாலிட்டியை வந்து எப்படி இந்த சொசைட்டி வந்து கார்னர் பண்ணுது அவங்களுக்குன்னு காதல் இருக்கும் ஆனால் அதை அனுமதிக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு விரும்பிய ஒரு வாழ்க்கை அமைகிறது கிடையாது இந்த எல்லா விஷயங்களும் தான் அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு அது லைஃப் அதுதான் அவங்களுக்கு வேறு உலகமே இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் அதுதான் அதுக்குள்ள அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கிற விஷயத்த அவங்க பெரிய அளவுக்கு ஃபீல் பண்ண தெரியாது ஏன்னா அது பெண் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில இருந்து உருவாகிறது தானே அந்த விஷயங்கள் பட் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இது அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு அடிமைய அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு லைஃபும் இல்லை இதை என்னுடைய கவிதைகள்ல வந்து நான் முன் வைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா நானும் அதை அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல எனக்கு வாழ்க்கை அப்படி இருக்கு எனக்கு பதினெட்டு வயசுல வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வர்றப்போ கவிதை எழுதுற பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அங்க ஊர்ல யாரும் தயாரா இல்ல அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஊர்ல பேசி வச்ச மாப்பிள்ளை எல்லாம் இது பொண்ணை வந்து குடும்பத்துக்கு ஆகாது அதாவது திங்க் புக்கு படிக்கிறவங்க திங்க் பண்ணுற பொண்ணெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு வச்சுட்டு நம்ம கஷ்டப்பட முடியாது அதனால இது வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எனக்கு அதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல போய் நானும் கஷ்டப்பட முடியாது எனக்கு வந்து காதலுங்கிற ஒரு விஷயமே வாழ்க்கையில் இல்லை யாரோ பார்க்காத ஒருத்தர் கூட போய் வாழணும் அப்படிங்கிறத ஏன்னா இந்த ஆண்களையும் நான் பார்த்ததில்ல எட்டு வருஷம் வீட்டுக்குள்ள நாலு செவர் தான் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய காதலர்கள் வெளி உலகம் தெரியாது எந்த ஆணையும் பார்த்ததில்ல ஆண்களை பரி பற்றின ஒரு பெரிய சித்திரம் என்னக்கிட்ட இருக்கு ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவங்கிறத பத்தி எனக்கு பெரிய ஐடியா இருக்கு நான் வாசிச்ச புத்தகங்கள் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஆண்கள் இப்படின்றது ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அப்ப இதுல வந்து நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த வாழ்க்கையை வாழ்றது எனக்கும் இஷ்டம் இல்லைதான் அப்பதான் அந்த விமர்சனங்கள் ஒரு பக்கம் சொசைட்டில இருந்து இஸ்லாமிய சொசைட்டி வந்து எப்படி வந்து பெண்ணை வந்து இறுக்கமாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு விமர்சனங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்கிட்ட இருந்த ஒரு மன தைரியம் வந்து என்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கும் என்னுடைய ஒரு கவிதை முக்கியமான ஒரு கவிதை இந்தியா டுடேயில் பப்ளிஷ் ஆகிருந்தது அது வந்து எரோட்டிக் போயிட்ரி வெரி அந்த போயம் வந்து ரொம்ப செக்ஸ்வலாக விமனோட செக்ஸ்வாலிட்டி பற்றி பேசும் அந்த போயம் வந்தப்போ என்னோட அம்மா என்னோட பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து எங்கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க வந்து நீ இனிமே இந்த போன்ற கவிதையெல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து என் பையன் சொல்றான் ஏன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் நீ ஒரு மோசமான பொம்பளைன்னு சொல்லி என்னோட ஸ்டூ ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா சொன்னாங்களாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க அதனால எங்க கூட அந்த பசங்களை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் சாக்ட் 
எனக்கு வந்து புரியலை அப்போ வந்து இந்த விஷயத்தை எங்கள் அம்மா சொன்னதே தான் நீ எழுதிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஆனால் அந்த விமர்சனத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறது நாங்கள் தான் உன் பிள்ளைங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஹர்ட் ஹர்ட் ஆகிறாங்க அப்புறம் நாங்களும் அதை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு இதுதான் ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை அதான் வந்து பெண்ணுடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவ செய்ய முடியாது அவள் செய்கிறப்போ அவள் சுற்றி அந்த சொசைட்டி அவளை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவளுக்கு ஏதானும் ஒரு விதமான நெருக்கடியை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் என்னுடைய ரைட்டிங்க்கும் நடந்தது பட் எழுதக்கூடாதுங்கிறதுல நான் அவங்க சொன்ன முன் வச்ச எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லை எழுதுவேன் அதில் நான் உறுதியாக இருந்தேன் என் கணவர் வந்து அப்புறம் திருமணமும் ஒரு வழியாக முடிஞ்சது என் கணவர் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் வந்து நீ டிவி பார்க்க வேண்டியது தானே எதுக்கு பொக்கு படிக்கிற ஒய் யூ ஆர் வாட்சிங் ஒய் சுட் நாட் வாட்ச் டிவி மை மதர் இஸ் டூயிங் மை சிஸ்டர் இஸ் வாட்சிங் டிவி தே ஆர் ஹாப்பி வித் வாட்சிங் டிவி சேனல்ஸ் பட் ஒய் யூ ஆர் ரீடிங் புக்ஸ் அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறதையே புரிஞ்சுக்கிற முடியல அதான் எனக்கு பொயட்ரி பிடிக்கும் எனக்கு புக்ஸ் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு சினிமா பிடிக்கும் இந்த அது மாதிரி கூட தனித்து எந்த விஷயத்தையும் பார்க்க முடியாது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்குமான விஷயமாக பார்க்குறது தான் நடந்தது வந்து திருமணத்துக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய லைஃப் ரொம்ப மோசமாக மாறிச்சு ஏன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் என்னுடைய ம மதரின்லாம் அவங்களுக்கு யாருக்குமே என்னுடைய ரைட்டிங்கில் பிடிக்காததுனால கடுமையான எதிர்ப்பு அது வரைக்கும் என்னுடைய சொந்த பேரில் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் சல்மான்னு ஒரு பெண் நேம் வச்சுக்கிட்டு எழுத ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா டெய்லி வந்து சண்டை போடுறதுக்கான மன வலிமை இல்லாமல் அது டெய்லி வந்து ஏன் எழுதக்கூடாது படிக்கக்கூடாது இதுதான் டெய்லி சண்டையாக இருக்கும் டெய்லி ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுலேயே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் போயிடும் நம்ம பெயின்ஃபுல் நைட்ஸ் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் டே ஐ வாஸ் ஹாராஸ்ட் வித் மை ஹஸ்பண்ட் பிகாஸ் த த ப்ராப்ளம் ஹி கான் ஃபேஸ் த சொசைட்டிஸ் ப்ரெஷர் Everybody is uh, talking about uh, his wife. Uh, she is uh, writing so much uh, women issues and uh, sexuality about women body. If he can't do that, he can't do that. 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 என்னுடைய கவிதை புக்கு வருது சென்னையில் போய் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு வரேன் யாருக்குமே தெரியாது வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதா போயிட்டு அந்த புக்கு பப்ளிஷ்க்கு ஒரு நாள் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் கையில் ஒரு காப்பி கூட எடுத்துகிட்டு வரல ஏன்னா எவ் ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டில் டாய்லெட்டில் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இந்த டாய்லெட் ஐ ரோட் போயிட்ரி ஐ வாஸ் ஹைடிங் இந்த பொயம்ஸ் இந்த பாத்ரூம் ஆர் சம் அதர் சம்வேர் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹைடிங் இந்த பொயம் பேப்பர்ஸ் Uh, my husband has seen no i was uh, published a book a poetry collection and apro oru kaalagattathile enna adna enakku vande varakudiya tholaiveesi phone calls and the vaasagarude kadithangal idala vaasicha innum kuda kova varu ena yara oru oru thar anbulla salma ku oru aan vande eludira kudadu anbulla salma ku unga kavithai padichen appdinu oru letter oru mura vandhad அதுக்காக நடந்த போ வீட்டில் நடந்த சண்டை இப்போ கூட என்னால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அவ்வளோ மோசமான சண்டை எவனோ ஒரு ஆண் வந்து உன்னை பார்த்து வந்து அன்புள்ளன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிற வைராக்கியம் எனக்கு இருந்தது இந்த சின்ன வயசில் இருந்த எல்லா கனவுகளுமே நிறைய கனவுகள் இருந்தது எந்த கனவுகளுமே சாத்தியப்படாதப்போ ரைட்டராக மட்டும்தான் என்னால் சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தெளிவாக முடிவு எடுத்தேன் என்னுடைய நாவல் வந்தப்பவும் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி விமனோட நீ ஒட்டு மொத்த சொசைட்டியில் அதில் வந்து ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் விமன் கேரக்டர் லாட் ஆஃப் விமன் கேரக்டர்ஸ் இன் மை ஃபஸ்ட் நாவல் யூ கேன்ட் இமேஜின் யூ கேன் இமேஜின் ஸோ மச் ப்ராப்ளம் ஐ வாஸ் ஃபேஸ்ட் த ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து தப் விமனுடைய பெண் முஸ்லீம் பெண்களோட பற்றி தவறாக நான் எழுதுகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து கா காதல் உணர்வுகள் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க கஷ்டப்படலை நான் எழுதுனது மாதிரி 
செக்ஸுவல் டிசீர் டிசைரில் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது அவங்க ரொம்ப பாவம் அப்படி தான் எனக்கு என்ன பொறுத்தளவுக்கு எப்படி வந்து பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாரும் பெண்கள் தான் என்னை பொறுத்தளவு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான உணர்வுகள் தானே இருக்கும் முஸ்லீம் பெண்ணுனால எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு எப்படி இங்கே சொல்ல முடியும் இது எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஓப்பனாக எழுதினேன் வந்து அதுக்கான நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா சொசைட்டியில் இருந்து த்ரெட்டன் பண்ணது அப்புறம் என்னோடய கேரக்டரை ப பற்றின ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விமர்சனம் கேரக்டர் அசாசினேஷன் என்னோட கேரக்டரோட சம்மந்தப்படுத்தி அந்த புக்கு இப்படி தான் எழுத இப்படிலாம் எழுத முடியும்னா இவ்வளோ மோசமான ஒரு பொண்ணு அப்படி இது எல்லாத்துக்கும் பின்னணியில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இருக்குது பெண் வந்து சிந்திக்கக்கூடாது சமீபத்தில் பங்களாதேஷில் இருந்த ஒரு பொயட்டோட கவிதை சில கவிதைகள் படித்தேன் அதில் ஒரு இடத்துல அந்த பா பங்களாதேஷுக்கு பாகிஸ்தான் கடையில் நடந்த பிரச்சனையில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடந்தது பெண்கள் நிறைய பெண்களை வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து செக்ஸுவல் அராஸ் பண்ணாங்க அதில் குழந்தைங்கள்லாம் கரு கரு உண்டாயிரும் நிறைய பெண்களுக்கு அதை ப வற்புறுத்தி அந்த கருவை அழித்தது அந்த குழந்த பிறந்துட்டாலும் அந்த குழந்தைய தத்து கொடுக்க வைக்கிறது இது எல்லாமே நடந்தது அந்த அவளுடைய கன்சர்ன் இல்லாமல் வித்தவுட் ஹர் பெர்மிஷன் தே டிட் லாட் ஆஃப் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த விமன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே அவளை வீட்டை விட்டு வீட்டில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்போ அந்த பொயம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெண் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி எழுதியிருப்பா அப்போ தான் இந்த சொசைட்டி வந்து பெண்ணுடைய உடலை வந்து அவளுடைய உடலையும் தான் எடுத்துக்கிறது தன்னோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு போயிடுது அப்போ பெண்கிறவ யாருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வருது ஆனால் என்னுடைய லைஃப்பு நான் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்த ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் என்னென்னா பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது விமனுக்கான ரிசர்வேஷன் என்னோட பஞ்சாயத்து அதில் வந்து என் கணவருக்கு நிற்க முடியாது அவர் வந்து எங்கள் அவங்க அம்மாவை விமன் கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் நில்லுங்கன்னு கெஞ்சிறாரு தங்க அவர் சிஸ்டரை கேட்குறாரு அவருடைய சிஸ்டர் என் நாட்டை கேட்குறாரு பட் கடைசியாக யாருமே குடும்பத்துக்கு கௌரவம் அது ஒத்துக்கிறாதுன்னு சொல்லி யாருமே தே ரிஃப்யூஸ்ட் தே ஓன் டோன் ஓன் வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் த எலெக்ஷன் பட் ஃபைனலி அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போடு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு கையெழுத்து போட்டு நீ ஜெயித்ததுக்கப்புறம் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப யோசித்து அந்த கையெழுத்து போடுறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னோடய பேரை யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாலும் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப் மாறுது பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனில் அடுத்த நாளே எல்லாம் மீடியா வர்றாங்க ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க போஸ்டர்ஸ் அடித்து ஓட்டுறாங்க ஊர் முழுக்க எனக்கு ஒரு பெரிய கேம்பெயினிங்க்கு எல்லா இடத்துக்கும் மைக் கொடுத்து பேச வைக்கிறாங்க முன்னாடி வந்து ஒரு என்னுடைய பேர் வந்து பப்ளிஷ் ஆனால் கூட ஆத் ஆத்திரமாக இருந்த ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குடும்பத்துக்கு பவர் வருது அப்படின்றதுமே எல்லோரும் எல்லாமே ஓகே என்னை என் மூஞ்சி எல்லா இடத்துலையும் காட்டுறாங்க ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லா இடத்துக்கும் ப்ரெஸ்க்கு போகுது எனக்கு அப்போ தான் ஒரு அந்த இடத்துல தான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆத்திரம் வருது நான் விரும்பி ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாது அவங்க விரும்பினா என்னை பயன்படுத்துவாங்க இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் நானே விரும்பி அந்த எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னு விரும்பியிருந்தால் நிச்சயமாக நடந்திருக்காது அதுவும் நடந்திருக்காது அப்போ தான் இந்த சான்ஸை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயித்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்னை ஒரு பொம்மையாக யூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சிருந்துருக்கலாம் பட் நான் டுக் பவர் ஐ டுக் பவர் நான் விட மாட்டேன்ட்டேன் எனக்கு தென் அவருக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமாயிருச்சு இடம் கொடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு கொஞ்சம் மா மா மதரின்லா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கோபம் இல்லை ஒரு பெண்ணை வந்து தவறுதலாக அவர் எல்லோரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோன்ற மாதிரி பட்டு எல்லாத்தையும் அந்த சா லைஃப்பும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அந்த டைமில் அப்புறம் ஒரு ரைட்டராக எனக்கு வந்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளை என்னால் வேறு விதமாக அணுக முடிஞ்சுது ஓட்டு கேட்டு போன இடத்துலலாம் என்ன கோரிக்கை வச்சாங்களோ அதையெல்லாம் செய்யணுங்கிற ஒரு விஷயம் என் மனசில் இருக்குது அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு அதிகாரிகள்கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குது ஒரு முஸ்லீம் பெண் ரைட்டருங்கிற முறையில் நான் என்ன போய் கேட்க போனாலும் அவங்க செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அந்த டைமில் தான் என்னோடய கனவருக்கு வந்து ரைட்டிங்கிறது வந்துட்டு மேட்னஸ் கிடையாது 
அது ஒன்றுமே இல்லை அவரை பொறுத்த அளவுக்கு ரைட் ரை பைத்தியம் கவிதை எழுதுகிறவங்களாம் பைத்தியம் பட் அப்புறம் தான் அவர் வந்து சரி எழுத்துங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு சமூக செயல்பாடுங்கிறத வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்னை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணல ஹி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டில் ஹி இஸ் சப்போர்ட்டிங் மீ சக்ஸஸ்ஃபுல் உமனாக நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இது ஆனால் எல்லா பெண்களுக்கும் இது கிடைக்கிறதில்ல இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு துயரம் ஒவ்வொரு பெண்ணை நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கும் எஜுகேஷன் கூட கஷ்டப்படுற ஒரு அதே சூழ்நிலை இன்றைக்கும் கிராமங்களில் பெண்களுக்கு இருக்குது எப்படி மாறப்போகுது எப்போ மாறப்போகுதுன்னு தெரியல தேங்க்யூ அவன் நீங்கள் காலையில் மரிஜுவானா வைன் செக்ஸ் அஃபேர் வச்சுருக்கிற ஒரு பொண்ணு பற்றின கவிதை வந்து தமிழில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியலை ஆனால் இங்கிலீஷில் பப்ளிஷ் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னீங்க தமிழில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாததுக்கு தமிழ் இலக்கிய சூழ்நிலை காரணமாக இல்லை நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற மதம் காரணம் இந்த கவிதையை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டுமே தான் ஏன்னா ஒரு அசை முஸ்லீம் விமன் வி கான்ட் ஹேவ் ட்ரிங்க் வி கான் ஸ்மோக் வி கான் ஹேவ் செக்ஸ் வித் அதர் பர்சன் இது வந்து கான்செப்ட் இருக்குது இந்த ஆனால் இந்த கவிதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா என்னுடைய சொந்த அனுபவமாக அவங்க பார்க்குறப்போ இதெல்லாம் நான் பண்ணினேன் இதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஆகும் இதெல்லாம் அவள் பண்ண வேலை அதை தான் எழுதியிருக்கான் அதை வந்து ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் ஒரு பக்கம் என்ன கார்னர் பண்ணுவாங்க இலக்கிய சூழல் மோசமாக இருக்குது இதை விட இதை விட மோசமாக இருக்குது அவங்க இதை வந்து யார் இந்த என்ன அப்படிங்கிறத கிசு கிசுக்கள் ரொம்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டு விதமான கார்னர் இருக்குங்க பெண்களுக்கு எதிராகவே இருக்கு தமிழ் இலக்கிய சூழல் பெண் படைப்பாளிகளுக்கு எதிராகவே இருக்கு நிறைய முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வரைக்கும் பெண்கள் தமிழ்ல எதுவுமே எழுதலன்னு சொல்றாங்க அது சில முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் அவங்க பேரை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எழுதவே தெரியல எதுவுமே எழுதலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தேங்க்யூ டிட்டர்மினேஷன் செகண்ட்லிஷ்லிஷ்லிட் uh the women's movement uh what support do you give they, do they give you on this because i find a lot of women's movement people in cases like yours they remain very silent they're very scared of treading into this sort of a thing in the other cases they're very vociferous very open they come out but the women's movement when it comes to this sort of a thing they're very silent and they pretend there's nothing so have they been supporting you இருக்கணுங்கிற ஒரு உறுதி இருந்தது இல்லையா டிட்டர்மினேஷன் அதுதான் எனக்கு வந்து யார் கூட வேணாலும் ஒரு ரைட்டராக வந்து சைன் பண்ணணும் அந்த இடத்துல என்ன வேணாலும் எதுக்கு எதிராகவும் என்னால் நிற்க முடியும் அதுதான் அது பெரிய ஒரு மன தைரியத்தை கொடுத்தது யாராவது ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணால் நான் வந்து அதை கேர் பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு ரைட்ரு யார் என்ன எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உறுதி என்கிட்ட இருந்தது அந்த உறுதி தான் எல்லாத்தையும் புறந்தல்ல வச்சுது அது முக்கியமான விஷயம் செகண்ட் என்ன கேட்டீங்க அது எஸ் மை இப்போ நாவல் நாவல் பப்ளிஷ்டு என்ன நாவல் லாட் ஆஃப் பொய்ட்ரி கலெக்ஷன் கேம் அவுட் நாவல் பப்ளிஷ்டு என்ன அவைலபிள் யா யா ஓகே ஐ கெட் இட் நாவல் இஸ் தட் வாஸ் லாங் லிஸ்டட் ஃபார் மெனி ஏஷியன் பிரைஸ் அண்ட் வோடஃபன் கிராஸ் வேர்ல்ட் அவார்ட் ஷார்ட் லிஸ்டட் थर्ड वन इफ इन केस यू फॉरगॉटन इज do the women's movement people yeah. support you or they just yes, keep yes, quiet yes yes of course but i am also running an ngo uh, ngo is name called uh, your hope is remaining i am doing lot of work uh, in my rural area in the villages now when may uh, so joining a mainstream politics Very one good. of the women's wing deputy secretary in the dmk yeah. Yeah. thank you very good madam ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் உங்களை பாராட்டுகிறேன் தேங்க்யூ உங்களுடைய தைரியத்துக்கும் முஸ்லீம் பெண்ணாக பிறந்து வளர்ந்து நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் போராட்டி நீங்கள் இந்த பொய்ட்ரி 
எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்க பாரதியார் கவிதைகளை படித்திருந்தால் பாரதியார் தான் முதல்ல தமிழ் பெண்களின் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபட்டவர் அதே மாதிரி இப்ப தமிழ்ல முஸ்லிம் பெண்கள் நிறைய பேர் எழுதுறாங்க பர்வீன் சுல்தானா சென்னையில் speaker yeah. but at the same time she has come out yes and she is speaking on the dais yes avugalukku idhe prachanigal irundirukala avanga veetliyum adanalae innikku muslim pengal minna maadhiri illa 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 apdi neenga solla mudiyadhu neenga adha innikku nagarangalukku gramangalukku idaila miga periya oru vidaiveli irukku space irukku innikku gramathila irukka kudiya pengalaiyum nagarathila irukka kudiya pengalukku vaalka romba vera paada da irukku எல்லாத்தையும் எதிர்த்து போராடுறதுக்கான ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குது இந்த டைட்டில் வந்து ஒரு பெண்ணின் கதைனாலும் இது பல பெண்களின் கதைன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் வந்து இப்ப பாமா மாதிரி நிறைய பேர் எழுதுறாங்க அதனால வந்து உங்க மதம் மற்றும் வந்து கட்டுப்பாடுன்னு இல்ல பல கட்டுப்பாடுகள் பல மதங்கள்ல பெண்களுக்கு இருந்து கத்தளிக்க மதத்தை பத்தி சொன்னேன் எல்லா மதத்திலையும் எல்லா மதமே பெண்ண ஒடுக்கிறது ஒடுக்கிறது தான் இல்ல என்னோட கேள்வி வந்து ஒரு எழுத்தாளரா நீங்க வந்து சமுதாயத்தை மாத்திரத்துக்கு இன்னும் நிறைய முயற்சி பண்ண முடியுமா இல்ல பாலிட்டிஷியனாவா இப்ப நீங்க பாலிட்டிக்ஸ்ல வேற வரதுனால எந்த வழி மூலமா நம்ம வந்து மாற்றத்தை இன்னும் சீக்கிரமா நிரந்தரமா கொண்டு வர முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்துங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஒரு செயல்பாடு அது சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு ப்ராசஸ் லாங் ப்ராசஸ் அது இட் வில் டேக் டைம் இந்த பொலிட்டீஷியன்ங்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வர முடியும் திடீர்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் சுய உதவிக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கீம் அதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லட்சக்கணக்கான பெண்களை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து ஃபினான்சியலாக வந்து அவங்க தங்களோட காலில் நிற்கிறாங்க தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் விமன் ரிசர்வேஷன் கிடச்சது இல்லையா அதில் வெளியில் வரேனா அரசியலில் அது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் வரல அப்போது வந்து அர அரசியல் வந்து உடனடியாக வந்து ஒரு மாற்றத்தை சோசியல் சேஞ்சஸை கொண்டு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரலனா இன்றைக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ளே ஒழிஞ்சுக்கிட்டு கவிதை தான் எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் அதுதான் முக்கியம் நன்றி தேங்க்யூ மேடம் நீங்கள் பல இன்னல்களுக்கு நடுவில் இப்போ வந்து ஒரு கவிஞராகவும் ஒரு பொயட்டாகவும் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் சந்தித்த இந்த இடையூறுகள் எல்லாம் கிராமத்தில் வந்து நிறையா இருக்குது இன்றும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா க கல்லூரிகளுக்கு வந்து படிப்பவர்கள் நிறைய பேர் கிராமத்துலேருந்து வந்து படிச்சுட்ருக்காங்க உங்களுடைய இந்த சிந்தனைகளை நீங்கள் கல்லூரிகளுக்கோ பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ சென்று அடைய வைத்திருக்கிறீர்களா அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைப்பு இருக்கிறதா இப்போ நீங்கள் உங்களை வந்து நிறைய அவார்ட் கொடுத்து உங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஸோ உங்களோட அங்கீகாரம் மற்ற இந்த மாதிரி வில்லேஜ்லேருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு இப்போ கல்லூரியில் நிறைய குழந்தைங்க வில்லேஜ்லேருந்து வந்து படிக்கிறாங்க உங்களாட்டம் கய கட்டுப்பாடு உள்ள குடும்பங்கள்லேருந்து வந்து பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கல்லூரிகளுக்கு நீங்கள் சென்று உரையாற்றிருக்கிறீர்களா அதில் வந்து உங்களுடைய உங்களை எப்படி அவங்க அங்கீகரிச்சிருக்கிறார்கள் டு யூ ஹாவ் எனி பிளான் டு கோ அண்ட் ரீச் அவுட் டு த சில்ட்ரன் இன் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோட வேலை முக்கியமான வேலை அதுதான் எல்லா காலேஜஸ்க்கும் போவேன் போய் விமன் லிபரேஷன் பற்றி பேசுவேன் என்னை பற்றி ஒரு ஃபிலிம் வந்தது டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் சேனல் ஃபோர் வந்து தயாரித்தாங்க சல்மான்ற பேரில் அந்த படம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சமீபத்தில் ஈரோடில் லாஸ்ட் வீக் ஒரு பெண்ணு வந்து கொலை செய்யப்பட்டா திவ்யான்னு ஒரு பொண்ணு இருபது லட்சம் ரூபா பத்து லட்சம் ரூபா வரதட்சணை கொடுக்க முடியலன்னு ஏற்கனவே பத்து லட்சம் வாங்கிட்டாங்க திரும்ப பத்து லட்சம் பட் படித்த பொண்ணு தான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் படித்தவங்க தான் திரும்ப அந்த பத்து லட்சத்தை கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணியும் கூட படித்த பொண்ணு நீ வந்து வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு வராமல் திரும்ப அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அங்கே தான் வாழணும்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அந்த பொண்ணை 
என்ன எஜுகேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எஜுகேஷன்னால நம்ம என்ன மாற்றி இருக்கோம் நம்மளை அந்த பொண்ணு இங்கே இருந்திருந்தா என்ன செத்துருக்க மாட்டா அப்பா அம்மா வீட்டில் இந்த குடும்பம் கௌரவங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணி திரும்ப அனுப்பி அவளை அவங்க கொலை பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நமக்கு வந்து வெறும் கல்வி நமக்கு போதுமானது இல்லை ஸோ நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அதுதான் அதுக்கான வேலை தான் நிச்சயமாக நான் காலேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் சல்மா ரொம்ப நன்றி இன்னோ everything in life is writable and if you have the outgoing guts to do it right and i think salma's life and her ability to speak out it's an inspiration uh the imagination to improvise to do something about telling your story and the worst enemy to creativity and actually storytelling whether it's the form of poetry or other, or otherwise is only self doubt and i think salma is a living example of like breaking through that self doubt and doing what your calling is in life uh, once again a round of applause for salma